ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരാഗണം എന്നതാണ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പരാഗണം പരാഗണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവികളിലൂടെയാണ് ഏതൊക്കെ മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല മീഡിയത്തിലും പല പേരുകളുണ്ട് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള പരാഗണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം അത് പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി പരാഗണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗ രേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനാണ് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പോളിനേഷ്യൻ എന്താണ് പോളിനേഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ തമ്പനയിൽ കാണിച്ചൊരു പിക്ചർ അത് ഞാൻ ഇവിടെയും കാണിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്ത് ജീവികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മീഡിയമാണോ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് അതിനാണ് പരാഗണ സഹായികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷ്യൻ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ ഏജൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ പോളിനേഷ്യൻ ഏജൻസ് എന്ന് പറയും പരാഗണത്തിന് തേനീച്ചയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പമുണ്ട് അതാണ് സൂര്യകാന്തി പരാഗണത്തിന് തേനീച്ചയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പുഷ്പമാണ് ഏത് സൂര്യകാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മഴയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു തുള്ളിയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം അത് ഏതാണ് കുരുമുളക് കുരുമുളകാണ് മഴയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു തുള്ളിയിലൂടെ മാത്രം പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒച്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ഒച്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് എൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെയുള്ള കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓരോ ടൈപ്പ് പേരും നോക്കാം പിന്നെ ഈ കൃത്രിമ പരാഗണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പരാഗിയിൽ നിന്നുള്ള പരാഗ രേണുക്കൾ മറ്റൊരു ചെടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ചെടിയുടെ പരാഗ രേണുവിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ ആ ഒരു കൃത്രിമ പ്രചനനം സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് കൃത്രിമ പരാഗണം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് വാനില വാൻ ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിലൊക്കെ വാനിലയുടെ പരാഗം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഈച്ചയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ഈച്ചയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈച്ചയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക മെലിപ്പോണ മെലിപ്പോണ ആഫ്രിക്കൻ കാടുകൾ മെക്സിക്കൻ കാട് കാടുകളിലാണ് കേട്ടോ മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ ഈ ഒരു പരാഗണം നടത്തുന്നതിന് വാനിലയിൽ ഉള്ള വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഈച്ച അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് മെലിപ്പോണ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മെക്സിക്കൻ കാടുകളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ചോളം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഈ പരാഗണം സംഭവിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് വഴിയും ജലം വഴിയും രണ്ടു വഴിയും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റ് വഴിയും ജലം വഴിയും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പരാഗണ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓരോ പേരുകളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം കാറ്റിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കാറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന പരാഗണത്തിന് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് കാറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന പരാഗണത്തിന് ആ പോളിനേഷൻ എന്ത് പേര് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഫിലി എന്ന് അവസാനം ചേർക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാം കാറ്റിൻ്റെ വേഗത ഒക്കെ അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ അനിമോമീറ്റർ അല്ലേ അനിമോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതുപോലെ അനിമോഫിലി എന്താണ് ജന്തു കാറ്റിലൂടെ അനിമൽ എന്നുള്ള ജന്തു എന്നുള്ള ഓർക്കരുത് കേട്ടോ കാറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന പരാഗണം എന്താണ് അതിന് പേര് പറയുന്ന അനിമോഫിലി ഇനി ജന്തുക്കളിലൂടെ നടക്കുന്ന പരാഗണത്തിന് ജന്തുക്കൾ നമ്മൾ സൂവിൽ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് ജന്തുക്കളെ അല്ലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സൂഫിലി എന്താണ് സൂഫിലിയാണ് ജന്തുക്കളെ ജന്തുക്കൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ വഴി പരാഗണം നടത്തുന്നത് അതിനാണ് ഓർണിത്തോഫിലി ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓർണിത്തോഫിലിയും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്റ് ജ ആ ജലത്തിലൂടെ ജലത്തിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന ആ ഒരു പരാഗണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഹൈഡ്രോ
തേനീച്ച തേനീച്ച കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പരാഗണത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് മെലിറ്റോ സോറി മെലിറ്റോഫിലി എന്നാണ് കേട്ടോ മെലിറ്റോഫിലി എന്നാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടും ഇപ്പൊ ഈ മെലിറ്റോളജി മെലിറ്റോഫിലി അതുപോലെ മനുഷ്യർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പരാഗണം ആന്ത്രപ്പോഫിലി നമുക്കറിയാം ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഒറിജിനെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പോ ആന്ത്രപ്പോഫിലി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുണ്ട് വണ്ട് കാന്തരോഫിലി കാന്തരോഫിലി ആണ് വണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പിന്റെ മിർമിക്കോഫിലി എന്നാണ് കേട്ടോ മിർമിക്കോഫിലി ആണ് ഉറുമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈച്ച ഉണ്ട് ഈച്ച ഈച്ച മയോഫിലി 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 ആണ് ഈച്ച വരുന്നത് പാമ്പ് ഓഫിയോഫിലി പാമ്പ് ഓഫിയോഫിലി പാമ്പ് അടുത്തത് പിന്നെ വരാനുള്ള നിശാശലഭം നിശാശലഭം ഫാലനോഫിലി ഫാലനോഫിലി എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൃഷി രീതികളെ പറ്റിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് നമുക്കറിയാം മണ്ണില്ലാതെ വളർത്തുന്നു മണ്ണില്ലാതെ ചെടി വളർത്തുന്ന രീതി അതിന് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനില് മണ്ണില്ലാതെ എന്ന് മാത്രമാണോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം വേറൊരു രീതി കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മണ്ണും ജലവും ഇല്ലാതെ ഉള്ള കൃഷി രീതി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എയറോപോണിക്സ് മണ്ണില്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജലം യൂസ് ചെയ്യാം ജലം കൂടി ജലത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണില്ലാതെയുള്ള കൃഷി രീതി ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണും ജലവും ഇല്ലാതെയുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഏത് എയറോപോണിക്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമന്റും പ്രതീക